హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ అకాడమీ ఈరోజు మనం ఈసీ సంబంధించిన కెమిస్ట్రీలో నెక్స్ట్ టాపిక్ చూద్దాము సొల్యూషన్స్ అనే టాపిక్ పైన అయితే ఎంసీక్యూస్ ట్రై చేద్దాం ప్రాక్టీస్ చేద్దాము మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎంసీక్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేసినాము కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ప్లస్ ఫిజిక్స్ సంబంధించి మ్యాథ్ సంబంధించి కూడా మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక ఛానల్ని విజిట్ చేయడము సో అవి కూడా చూడండి ఒకసారి మీకు నచ్చితే కనుక అక్కడ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు ప్యారల్గా ఏవైతే మనం క్లాసెస్ చెప్పుకుంటున్నామో ఈ పీడిఎఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి మన యాప్లో కాబట్టి మీరు యాప్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని ఈ పీడిఎఫ్స్ అన్ని మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసేకి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఓకే యాప్కి సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సరే ఇక్కడ ఎంసీక్యూస్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేద్దాం మరి రెగ్యులర్ క్లాస్ అంటే ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన రెగ్యులర్ క్లాస్ కావాలంటే మీరు ఐసీ అకాడమీ అనే ఛానల్ని చూస్తే అక్కడ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు చూస్తే అనేది ఐసీఈ సెట్ ఛానల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సెట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అంటే ఎంసీక్యూస్ మాత్రమే ఉంటాయి మీకు రెగ్యులర్ క్లాసెస్ కూడా కావాలనుకుంటే మీరు కావాలంటే ఐసీ అకాడమీ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సరే క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూట్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ లార్జెస్ట్ క్వాంటిటీ స్మాలెస్ట్ క్వాంటిటీ క్యాటలిస్ట్ నన్ను ఆఫ్ ద బుక్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రెగ్యులర్ క్లాస్ నేర్చుకున్నాం వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఇట్ ఈస్ అ హోమోజేనియస్ మిక్చర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ సొల్యూటు సాల్వెంట్ని కలిపి మనం ఏమంటామంటే హోమ్ సొల్యూటు సాల్వెంట్ రెండు హోమోజేనియస్గా ఉంటుంది అని ఏమంటాం మనం సొల్యూషన్ అంటాం హోమోజేనియస్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే అన్డివైడబుల్ సబ్స్టాన్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ హోమోజేనియస్ డివైడబుల్ సబ్స్టాన్స్ ఉంటుంది అని ఏమంటాం హెట్రోజేనియస్ అంటాం హోమోజేనియస్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు మనం సింపుల్గా వాటర్ ప్లస్ షుగర్ తీసుకోవచ్చు వాటర్ ప్లస్ షుగర్ అంటే షుగర్ వాటర్ని మనం హోమోజేనియస్ అనొచ్చు ఎందుకు దాన్ని డివైడ్ చేయలేము మనం సో దీది హోమోజేనియస్ సొల్యూషన్ అవుతుంది హెట్రోజేనియస్ అంటే వాటర్ ప్లస్ రైస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మీరు ఎంతసేపు మిక్స్ చేసినా అవి రెండు కలిసి అవుతాయి ఏమంటాం మనం హెట్రోజేనియస్ సొల్యూషన్ అంటాం క్లియర్ సొల్యూట్ అంటే ఏమి సొల్యూషన్లో ఉండే స్మాలెస్ట్ క్వాంటిటీని సొల్యూట్ అంటాము లార్జెస్ట్ క్వాంటిటీని సాల్వెంట్ అంటాం స్మాలెస్ట్ క్వాంటిటీ అంటే ఎవరు ఎగ్జాంపుల్కి షుగర్ షుగర్ అనేది సొల్యూట్ లార్జెస్ట్ క్వాంటిటీ వాటర్ దాన్ని ఏమనొచ్చు మనం సాల్వెంట్ అనొచ్చు సొల్యూటు సాల్వెంట్ చూసే పెద్దగా ఏది ఉంది సాల్వెంట్ పెద్దగా ఉంది సొల్యూట్ చిన్నగా ఉంది కాబట్టి చిన్నది ఇది పెద్దది క్లియర్ కదా సరే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన రైట్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఇది అంతా పక్కన పెట్టి వాట్ ఈస్ ద సొల్యూట్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ స్మాలెస్ట్ క్వాంటిటీ ఆప్షన్ నెంబర్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మీకు ఆన్సర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగిందంటే మీరు పీడిఎఫ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని యాప్లో మీరు తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా మీకు కన్వీనియంట్గా అర్థం కావాలనే ఇంటెన్షన్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సరే క్యాటలిస్ట్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాటలిస్ట్ అంటే ఒక ఒక స్టార్ట్అప్ అన్నట్టుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక వుడ్ తీసుకున్నాము వుడ్ తీసుకొని అంటే ఈ వుడ్ని ఇది ఫిజికల్ షేప్లో ఉంది అంటే సాలిడ్ షేప్లో ఉంది ఫిజికల్గా సాలిడ్ షేప్లో ఉంది దీన్ని మనం అంటించినాం అనుకోండి ఒక కెమికల్ కాంపోజిషన్ జరుగుతుంది ఆ స్టార్ట్అప్ని ఏమంటామంటే మనం క్యాటలిస్ట్ అంటాం అంటే ఏదైనా ఒక ఐటమ్ని యాడ్ చేయడం వల్ల దాని యొక్క కెమికల్ కాంపోజిషన్ మారిపోతే దాన్ని ఏమంటామంటే మనం క్యాటలిస్ట్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్కి ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ద గ్యాస్ ఇన్ టు ఏ లిక్విడ్ గ్యాస్ని లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమంటాం ఎవాపరేషన్ అంటామా కండెన్సేషన్ అంటామా సబ్లిమేషన్ అంటామా వేపరైజేషన్ అంటామా ఆలోచించండి ఏమంటామో సో ఏమంటామంటే దీని గురించి మీకు త్రీ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం కావాలా ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ సాలిడ్ ఉంది అనుకున్నాం లిక్విడ్ ఉంది అనుకున్నాం గ్యాస్ అనుకున్నాం ఓకే ఇక్కడ నుంచి జాగ్రత్త చూడండి ఇది ఖచ్చితంగా మనకు ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది సో సాలిడ్ ఫామ్ నుంచి లిక్విడ్ ఫామ్కి మార్చి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే మెల్టింగ్ అంటాం సాలిడ్ టు లిక్విడ్ని మెల్టింగ్ అంటాం లిక్విడ్ నుండి గ్యాస్గా మారితే దాన్ని ఏమంటాం వేపర్ ప్రాసెస్ అంటాం వేపరైజేషన్ అంటాం లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్ పోయే లిక్విడ్ స్టేజ్ టు గ్యాస్ స్టేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాస్ నుంచి సాలిడ్కి వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని ఏమంటాం మనం డిపాజిషన్ అంటాం డిపాజిషన్ అర్థం ఏదా మెల్టింగ్ అంటే ఏమి సాలిడ్ టు లిక్విడ్ వేపరైజేషన్ అంటే లిక్విడ్ టు గ్యాస్ గ్యాస్ టు సాలిడ్ ఏమంటాం డిపాజిషన్ అంటాం సరే ఆపోజిట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్కి వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని ఏమంటాం మనం ఫ్రీజింగ్ అంటాం ఫ్రీజింగ్ లిక్విడ్ టు సాలిడ్ అదే సాలిడ్ టు గ్యాస్కి వెళ్ళిపోతే దాన్ని ఏమంటాం సబ్లిమేషన్ అంటాం ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్లిమేషన్ అదే గ్యాస్ నుంచి లిక్విడ్కి వస్తే దీన్ని ఏమంటాం మనం
ఇది వచ్చి వాటర్ అర్థమైందా ఇక్కడ చూడండి వాట్ హ్యాపెన్ టు ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ కంపేర్ టు ద ప్యూర్ వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం షుగర్ని యాడ్ చేసినామో ఈ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అనేది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే ఈ మన టెంపరేచర్ అనేది షుగర్ని కూడా మెల్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం సాల్వెంట్ అనేది యాడ్ అయిందో దాని యొక్క టెంపరేచర్ కూడా ఆటోమేటిక్గా పెరిగిపోతుంది బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా పెరిగిపోతుంది ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ హయ్యర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద ప్యూర్ సాల్వెంట్ డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ కొలిగేషన్ ప్రాపర్టీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్రాపర్టీ పార్టికల్స్ నాట్ దేర్ ఐడెంటిటీ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిప్రెసేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎలివేషన్ ఆస్మోటిక్ ప్రెజర్ వేపర్ ప్రెజర్ లోయరింగ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిప్రెషన్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిప్రెషన్ ఈజ్ ఏ కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఏది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ గడ్డ గట్టే పాయింట్ పార్టికల్స్ పైన సొల్యూట్ పార్టికల్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ ప్రాపర్టీని కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటాము సో ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద క్యాలిక్యులేటింగ్ ద మొలారిటీ సో మొలారిటీకి ఆన్సర్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పర్ లీటర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పర్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పర్ లీటర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మాస్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ బై మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఆఫ్ సో జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి సో రైట్ ఆన్సర్ ఏదంటే ఇంకా మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై లీటర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఒక సొల్యూషన్ ఒక లీటర్ సొల్యూషన్లో అంటే ఒక లీటర్ ఉంది సొల్యూషన్ ఈ ఒక లీటర్ సొల్యూషన్లో మనం తీసుకున్న సొల్యూట్ అంటే షుగర్ ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేదాన్ని ఏమంటాం మొలారిటీ అంటాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ హ్యాస్ ద పిహెచ్ లెస్ దాన్ ద సెవెన్ సో పిహెచ్ అంటే ఏంటి పిహెచ్ అంటే పొటెన్షియల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఎందుకు మనం హైడ్రోజన్ బేస్ చేసుకునే కదా యాసిడా బేస్ అని డివైడ్ చేసేది సో డెఫినేషన్ ఎలా రాస్తాం మనం యాసిడ్ కి బేస్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లిక్విడ్ తీసుకున్నాము ఈ లిక్విడ్ ని హీట్ చేసినాం దాంట్లో నుంచి హెచ్ ప్లస్ యాన్స్ వస్తే దాన్ని యాసిడ్ అంటాము లేదు ఓహెచ్ మైనస్ యాన్స్ ఎక్కువ వస్తే దాన్ని మనం బేస్ కింద తీసుకుంటాం అర్థమైందా దీన్ని ఒక స్కేల్ కింద చెప్తాం దేని బేస్ పైన హైడ్రోజన్ పైన అంటే హైడ్రోజన్ యాన్స్ పైన సో ఆ స్కేల్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది జీరో నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఉంటుంది మిడిల్ వ్యాలీ ఎంత ఉంటుంది సెవెన్ ఉంటుంది సో జీరో నుంచి సెవెన్ ఏమంటాం అంటే యాసిడ్ అంటాము సెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ ని బేస్ అంటాం క్లియర్ కదా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అన్నాడు లెస్ దాన్ సెవెన్ అన్నాడు అంటే సెవెన్ కంటే తక్కువ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం యాసిడ్ అంటాం సో ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ రోల్ ఆఫ్ బఫర్ సొల్యూషన్ సో మనం బఫర్ సొల్యూషన్ గురించి కూడా రెగ్యులర్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేసిన బఫర్ సొల్యూషన్ అంటే ఏమంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లిక్విడ్ తీసుకున్నాం మనం ఏదో ఒకటి ఈ లిక్విడ్ అది యాసిడ్ కావచ్చు బేస్ కావచ్చు ఈ లిక్విడ్ లోకి మనం కనుక వాటర్ ని అంటే హెస్ట్ ఓని యాడ్ చేస్తా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి వాటర్ యాడ్ చేసే కొద్దీ ఎసిడిటీ ప్రాపర్టీ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఎసిడిటీ ప్రాపర్టీ తగ్గుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంది పిహెచ్ వ్యాల్యూలో జీరో సెవెన్ ఫోర్ తీసుకుంటే ఇది జీరో దగ్గర నుంచి ఇట్లా సెవెన్ సైడ్ కి పోతా ఉంటుంది వాటిని యాడ్ చేసే కొద్దీ హెస్ట్ ఓని యాడ్ చేసే కొద్దీ అర్థమైందా అదే మనం బేస్ తీసుకుని వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఫోర్టీన్ నుంచి ఇట్లా తగ్గుతా పోతా ఉంటుంది అంటే దాని యొక్క కాంపోజిషన్ దాని యొక్క దాని ఏమంటాం కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతూ ఉంటుంది వాటిని యాడ్ చేయడం వల్ల ఏ లిక్విడ్ అయితే మనం వాటర్ యాడ్ చేసినా దాని యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ మారదు దాన్ని ఏమంటాం బఫర్ సొల్యూషన్ అంటాం వాట్ ఈస్ ద బఫర్ సొల్యూషన్ ద లిక్విడ్ విచ్ డజంట్ చేంజ్ ద పిహెచ్ వాల్యూ ఈవెన్ దో యాడింగ్ ద మోర్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ కాల్డ్ బఫర్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఓకే సో మనం ఏం రాయచ్చు ఆప్షన్ మెయింటైన్ ద పిహెచ్ స్టెబిలిటీ పిహెచ్ వాల్యూ మారదు దాన్ని మనం బఫర్ సొల్యూషన్ అంటాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆస్మాసిస్ వాట్ మూవ్స్ అక్రాస్ ద సెమీ పెర్మిబుల్ మెంబ్రైన్ సో సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఆ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఆ బోత్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ అండ్ ఐదర్ సొల్యూట్ నార్ సాల్వెంట్ అసలు ఆస్మాసిస్ అంటే ఏంటి ఆస్మాసిస్ అంటే ఇంకా ఏం లేదు మనం లిక్విడ్ ని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక లిక్విడ్ ని మనం ఫిల్టర్ చేసేదాన్ని ఏమంటాం
ఫిల్టర్ చేస్తా అనేది విని ఎలిమినేట్ చేస్తాను కోసం అంతే కదా అంటే కిందికి వచ్చేది ఎవరు ఓన్లీ సాల్వెంట్ అర్థమైతుంది పాయింట్ అంటే సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ ని మాత్రమే కలెక్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ని ఏమంటామంటే ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ అంటాం సొల్యూట్ అంటే అది మేబీ సాల్ట్ కావచ్చు సాల్ట్ వాటర్ లో సాల్ట్ పక్కన తీసేసాం అనుకోండి దాన్ని మనం ఏమంటాము ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ అంటాం అర్థమైందా మరి హోమోజేనస్ ప్రాసెస్ అన్నాం కదా సార్ ఇంతకు ముందు అని డౌట్ వస్తుంది కొంతమందికి హోమోజేనస్ మిక్చరే రెండు మిక్స్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి హోమోజేనస్ మిక్చరే అంటాం దాన్ని డివైడ్ చేసే యూజ్ చేసే ప్రాసెస్ మనం ఏమంటాం ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ అంటాం అర్థమైందా ఓకే క్లియర్ సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ లా డిస్క్రైబ్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ అండ్ ఇట్స్ పార్షియల్ ప్రెజర్ ద లా డిస్క్రైబ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ విత్ ఇట్స్ పార్షియల్ ప్రెజర్ చూడండి బాగా అర్థం చేసుకోండి క్వశ్చన్ కింద ఏమి ఇచ్చినాడు ఆప్షన్స్ బల్స్ లానా చార్లెస్ లానా హెన్రీ లాస్నా అవెగాడ్రోస్ లానా సో మనకి బయల్స్ లా అంటే ఏమి పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ చార్లెస్ లా అంటే ఏమి వీ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అవెగాడ్రోస్ లా అంటే ఏమి సిపిసి వాల్యూస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ద రియల్ గ్యాసెస్ అంత బాగానే ఉంది సో ఇక్కడ పార్షల్ ప్రెజర్ కి సంబంధించి సొల్యూషన్ సంబంధించి ఏదైనా ఉంది అంటే ఇవి త్రీ కూడా కాదు మరి ఎవరు సార్ అంటే ఇంక హెన్రీ లా ఆప్షన్ నంబర్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ దానికి సంబంధించిన లా కూడా మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వేయడం జరిగింది మీరు కావాలనుకుంటే దాన్ని బై హార్ట్ చేయండి అర్థమైంది కదా సార్ వీడియో లెంత్ అయిపోతుంది మనం ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ రిమైనింగ్ అంటే లెవెన్త్ నుంచి రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేసి ట్రై చేద్